ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல செவன் ஸ்டாண்டர்ட் சமைச்சி டேர்ம் டூல எக்ஸிஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் செவன்ல இருந்து நைன் வரைக்கும் பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம செவன் சம் பார்த்தலாம் இன் ட்ரையாங்கிள் ஆர் எஸ் டி ஆங்கிள் எஸ் இஸ் டென் டிகிரி கிரேட்டர் தென் ஆங்கிள் ஆர் அண்ட் ஆங்கிள் டி எஸ் ஃபைவ் டிகிரி லெஸ் தென் ஆங்கிள் எஸ் ஃபைண்ட் த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இப்ப இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ஆர் எஸ் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து அந்த ஆங்கிள்ஸ் பத்தி அவங்க கொடுத்திருக்காங்க இங்க சொல்யூஷன் போயிடலாம் இப்ப என்ன சொல்றாங்க பாருங்க ஆங்கிள் எஸ் இஸ் அப்ப ஆங்கிள் எஸ் ஈக்குவல் டு டென் டிகிரி கிரேட்டர் தென் ஆங்கிள் ஆர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆர விட டென் டிகிரி கிரேட்டரா இருக்கு அப்ப கிரேட்டர் அப்படிங்கும் போது நம்ம பிளஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்ப நம்ம எழுதிக்கலாம் ஆங்கிள் எஸ் இஸ் 10 டிகிரி கிரேட்டர் தென் ஆங்கிள் ஆர் அப்போ ஆங்கிள் ஆர் கூட ஒரு பிளஸ் டென் டிகிரி நீங்க பண்ணணும் ஓகே இதுதான் வந்து ஆங்கிள் எஸ் அடுத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க ஆங்கிள் டி எஸ் ஃபைவ் டிகிரி லெஸ் தென் ஆங்கிள் எஸ் அப்போ லெஸ் அப்படின்னா நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்ப எதை மைனஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் மைனஸ் பண்ண போறோம் எஸ்ல இருந்து அப்ப நம்ம எழுதிக்கலாம் ஆங்கிள் டி எஸ் ஸோ இஸ்க்கு மேல ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு 5 டிகிரி லெஸ் தென் ஆங்கிள் எஸ் அப்போ ஆங்கிள் எஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் அதாவது மைனஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்குது இப்போ இதில் ஆங்கிள் எஸ் வந்து அவங்க ஏற்கனவே பாருங்க ஆர் பிளஸ் டென்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ இங்க இந்த எஸ்ஸுக்கு பதிலா நம்ம என்ன எழுத போறோம்னா ஆர் பிளஸ் டென்னு எழுத போறோம் அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் ஆர் பிளஸ் டென் இது வந்து எஸ்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம எழுதியிருக்கோம் இங்க ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ ஆங்கிள் ஆர் இந்த பிளஸ் டென் மைனஸ் ஃபைவ் நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிளஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு நம்பருக்கு பிளஸ் ஒரு நம்பருக்கு மைனஸ்னா ரெண்டே சப்ராக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பர் சைன் போடுவோம் இல்லையா அப்ப நமக்கு பிளஸ் ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு கிடைக்கிது இதுதான் வந்து ஆங்கிள் டி இப்போ ஆங்கிள் எஸ்ஸும் வந்து நம்ம ஆர் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆங்கிள் டீலையும் பாருங்க ஆர் வர மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே இப்ப நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள் ஆர் எஸ் டீல நம்ம எழுதிக்கலாம் இன் ட்ரையாங்கிள் ஆர் எஸ் டி நமக்கு தெரியும் சம் ஆஃப் த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்போ ஆங்கிள் ஆர் பிளஸ் ஆங்கிள் எஸ் பிளஸ் ஆங்கிள் டி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் இதுல ஆங்கிள் ஆர் பத்தி அவங்க எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ நம்ம ஆங்கிள் ஆர ஆங்கிள் ஆர்னு இதை எடுத்துக்க போறோம் அதே மாதிரி ஆங்கிள் எஸ் பாருங்க ஆர் பிளஸ் டென்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இங்க எஸ்ஸுக்கு பதிலா ஆங்கிள் ஆர் பிளஸ் டென் டிகிரின்னு எழுத போறோம் அடுத்து பிளஸ் சைன் இருக்கு பிளஸ் சைன் போட்டுட்டு ஆங்கிள் டி பாருங்க நம்ம ஆர் பிளஸ் ஃபைவ் தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்ப நம்ம எழுதிக்கலாம் ஆங்கிள் ஆர் பிளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்ப இதுல பார்க்கும் போது இங்கேயும் ஆறு இருக்கு இங்கேயும் ஆறு இருக்கு இங்கேயும் ஆறு இருக்கு அப்ப இந்த மூணுமே வந்து லைக் டேர்ம்ஸ் அப்ப இந்த மூணு ஆற ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு த்ரீ ஆறுன்னு கிடைக்குது எப்படி நமக்கு த்ரீ வந்ததுன்னா வெறும் ஆறுனா இங்க முன்னாடி ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கேயும் ஒன் இருக்கு அப்ப த்ரீ ஒன்ஸ் ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு த்ரீன்னு கிடைக்குது அப்புறம் இந்த ஆறு எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அடுத்து லைக் டேம் பார்க்கும் போது இந்த நம்பர் பிளஸ் டென் பிளஸ் ஃபைவ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு பிப்டீன் டிகிரின்னு கிடைக்குது ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கு இப்போ த்ரீ ஆங்கிள் ஆர் மட்டும் இங்க வச்சுட்டு இந்த பிளஸ் பிப்டீன் இருக்கு இல்லையா அதை நெக்ஸ்ட் சைட் மூவ் பண்ண போறோம் ஸோ இது மைனஸ் பிப்டீன் ஆயிடுது இது ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணிடலாம் 165 ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கிடைச்சிருக்கு இந்த பக்கம் வந்து த்ரீ ஆறுன்னு இருக்கு இப்ப ஆறு மட்டும் இங்க வச்சுட்டு இந்த த்ரீ வந்து நெக்ஸ்ட் சைட் மூவ் பண்ணிடலாம் அப்ப த்ரீக்கும் ஆறுக்கு நடுவில் இன்ட்டு இருக்கு இன்ட்டு அந்த பக்கம் போகும்போது டிவைட் ஆயிடும் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீனு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டே த்ரீ டேபிள் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் த்ரீ ஜா த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஜா ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் வந்து இங்க ஒன் வரும் திரும்ப இது ஃபிஃப்டீன் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ ஃபைவ் த்ரீ ஜா ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஆங்கிள் ஆர் வந்து நம்ம பிப்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த கொஸ்டின்ல பார்க்கும் போது ஃபைண்ட் த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ ஆங்கிள் ஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப ஆங்கிள் எஸ்ஸும் ஆங்கிள் டியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு இந்த த்ரீ ஆங்கிள்ஸுமே வந்து கிடைச்ச
2 times angle A, then find the angles. Now, the question is, what is the question? A triangle ABC is there. That is angles. So, we will go to the direct solution. What is the question? Angle B is 3 times angle A. That is the question. So, angle B is equal to the angle. So, angle B is equal to the angle. 3 times. 3 times is equal to 3 into. So, 3 into angle A. That is 3 angle A. Now, what do you say? Angle C is. So, what do you say? Angle C is equal to 2 times angle A. So, 2 times is equal to 2 times into. Angle A. அப்பு 2 into angle A இங்கமோது நமக்கு 2 angle A என்ன கடக்கிது. Okay. So இதுதான் நமக்கு குடுத்திருக்கு இந்த 2 givens. அதுக்கப் பிற என்ன கிக்கிறாங்க பாருங்க. Find the angles. அப்பு அந்த 3 angles of the triangle வந்து கண்டுபிடிக்கு சொல்கிறாங்க. இப்பு நமக்கு தெரியும் ஒரு triangle இருக்கக் கொடிய 3 angles add பண்ணுமோது நமக்கு 180 degree வரும். So இதில் angle A பத்தி அவங்க எதுமே சொல்லல பாருங்க இங்க B யும் C யும் தான் நம்க கண்டு பிடுச்சிருக்கும் so angle A பத்தி அவங்க எதுமே சொல்லாது நால் நம்ம angle A நே எடுத்துக்கலாம் அடுத்து angle B வந்து நம்ம 3A நே கண்டு பிடுச்சிருக்கும் so எல்லிதிக்கலாம் plus angle C கு பாருங்க நம்ம 2A நே கண்டு பிடுச்சிருக்கும் அதை எடுத்து நம்ம அப்போம் 1 plus 3 வந்து நமக்கு 4 கடைக்கிது அதுக்குட ஒரு plus 2 பண்ணமோது நமக்கு 6 angle A நு கடைக்கிது equal to 180 degree இப்போம் நம்ம angle A தான் கண்ணு பிடிக்கப் போரும் சோ அதமட்டு இங்க வைச்சிடு 6 next year move பண்ணப் போரும் 6கு ஏக்கு நடலு int உருக்கு int அந்தப் பக்கப் போமோது divide ஆயிடும் so 180 divided by 6 6 டேப்பில் cancel இதிலிருந்து வந்து angle B யும் angle C யும் கண்டுபிடிக்கப் போரும். இதில் angle B பாருங்க, நம்மு 3 times angle A என்று கண்டுபிடுத்திருக்கும். அப்போ 3 into angle A வட வாலியும் வந்து 30 degree. 3 யும் 30 யும் multiply பண்ணிட்டீர்கள் உங்கள் 90 degree கடுத்திருக்கு. இப்போ அதையம் மறி நம்ம angle C கண்டுபிடிக்கப் போரும். angle C இங்கர்து வந்து 2 times angle A. இப்போ 2 into angle A வட வாலியும் வந்து 30 degree கண்டுபிடுத்திருக்கு இப்போது பார்த்திக்கினா நம்ம A, B, C, மூன அங்கள் மே கண்டு புடுச்சாத்து. Next sum போய்டலாம். Next நம்ம 9 sum பார்த்தலாம். In triangle X, Y, Z, if angle X is to angle Z is 5 is to 4 and angle Y is equal to 72 degree, find angle X and angle Z. இப்போது இந்த கவச்சின்ல பார்த்திங்கினா, ஒரு triangle இருக்கும் சொல்கிறாங்க, X, Y, Z இன் சொல்லிட்டு, அதில வந்து 2 angles ஓட ratio வந்து அவங்க குடுத்திருக்காங்க. சு நாம் அது எல்லிதில்லாம், angle X is to angle Z equal to 5 is to 4, அப்படின் சொல்லிட்டாங்க. சு இதிலிருந்து வந்து angle X அப்படிங்கிருந்து வந்து நம்ம 5X இன் எடுத்துக்கலாம். அதைய மாறி angle Z அப்படிங்கிருந்து வந்து நம் 4X இன் எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, X is to Z வந்து 5 is to 4 இருக்கு. அப்பு X வந்து 5X இன் எடுக்கிறோம இப்போது நம்மும் எழிதிக்கலா, in triangle X, Y, Z. நமக்கு தெரியும் sum of the three angles add பண்ணுமோது 180 degree வரும். அப்போம் angle X plus angle Y plus angle Z equal to 180 degree. இதில் angle X இங்கருது வந்து நம்ம 5X இன்னு கண்டு புடுச்சிருக்கும். சு நம்ம substitute பண்ணப் போரும். plus angle Y பாருங்க, questionல 72 degree இன் சொல்லிட்டாங்க. சு அதி நம்ம எழிதிக்கலா, angle Z வந்து 4X இப்போது இந்த 5X யும் இந்த 4X யும் வந்து நாம் add பண்ணப் போரும் இது ரெண்டுமே வந்து like terms என்னாப் பாரங்க ரெண்டுலிமே X இருக்கு like terms மட்டுந்த நம்மலால் add பண்ண முடியும் சு இந்த 5 யும் 4 யும் add பண்ணம் முது நமக்கு 9X இன்னு கடைக்கிது plus 72 degree equal to 180 degree இந்த 9X மட்டிங்க வெச்சிடி இந்த 72 வந்து நம்ம X இறு மூப்பன போரும் அப்போ 180 minus 72 ஆயிடும் என்ன இந்த plus 72 அந்த இப்போது இது ரண்டி சப்பராக்க பண்ணும்மோது நமக்கு 108 degree நின் கடைச்சிருக்கு இந்த பக்க வந்து நமக்கு 9x இருக்கு அப்போது இதில்லந்து நம்மோ x கண்டு பிடிக்கப் போரும் so 9 வந்து next year move பண்ணிடலாம் அப்போது 108 divided by 9 ஆயிடுது என்ன இது ரண்டுக்கு நடல் int இருக்கு int அந்த பக்க போமோது divide ஆயிடும் இப்போது இது 
இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பட் இந்த கொஸ்டின்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆங்கிள் எக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் இஸ் இட் ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் ஆங்கிள் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் பாருங்க ஆங்கிள் எக்ஸுங்கிறது ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் ஆங்கிள் இஸ் இட் வந்து ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டு இதுல எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஃபைவ் இன்டு டுவெல் ஏன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்ம டுவெல்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ஃபைவையும் டுவெல்லையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கிடைக்குது ஓகே அடுத்து நம்ம ஆங்கிள் இஸ் இட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆங்கிள் இஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் அப்போ ஃபோர் இன்டு டுவெல் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரின்னு கிடைச்சிருக்கு ஸோ ஆங்கிள் எக்ஸும் ஆங்கிள் இஸ்ட்டும் கேட்டாங்க நம்ம ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ